And guys, welcome back. So today, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng weighted mean. And so hindi ka siya sa screen yung mga, ano, mga even. Anyway, ito yung tali natin. Ito yung mga nakuha natin sa, ano, sa mga, respond, mga respondents natin. So let's say, meron tayong teacher's role in assessment as learning. So teacher 1, 2, 3, 4, 5, yan. Ito yung mga ano nila. Mga nakuha nilang tali. So, paano natin ngayon kukunin ito? Yung F, ito yung number of tallies. Times 4, kasi yun yung scale. Okay, mamaya makukuha natin yung scale niya. Nadepend tayo sa range. So, kunin muna natin to which is 10. 10 times 4 is 40. Next is, 18 times 4 is 72. And sunod, sunod lang siya. 10 times 4, 40 ulit. 4 times 15, 6, ay, 4 times 17 pala, 68. Tapos ito, uh, 60. So, skip ko na. Ganun lang din siya dito sa may part na to. Okay? 3 times 4, 12. Yan. 3 times 1, 3. 3 times 1, 3. 3 times 7, 21. Okay, next step, nakuha na natin lahat ng F. pag add natin siya ngayon. I-add natin tong column na to. Ay, ang row na yan. Okay, 40 plus 12 plus 2 plus 10 is equals to, tama, 64. Next, tong, column, tong row naman na to. 72 plus 12 plus 6 plus 0 is, good job, 90. 40 plus 3 plus 18 plus 5 Tama, 66. So, ayan lang. Pagplusin lang natin siya lahat. 79, tsaka 86. So, ngayon, this time, kukunin natin itong weighted mean. Sorry pala sa sulat ko. Para makuha natin yung weighted mean, i-divide lang natin siya. Saan natin i-divide? So, alam naman natin, ay... Uh, una pala, kailangan alam nyo yung number of respondents nyo. So, tayo, ang number of respondents natin, ay, paano natin makukuha yung number of respondents? That is by adding all this up. Itong column na yan. Okay. 10 plus 4 plus 1 plus 10 is equals to 25. So, we know that we have 25 respondents per teacher. Yan. So, lahat yan, 25. 18 plus 4, 22. Plus 3, 25. O, diba? 25 sila lahat. Yun yung number of respondents. Let's say, N na lang yan. As number of respondents. Didivide, didivide natin yung total dun sa number of respondents. So, let's say, 64 divided by 25. Divided by 25. Kasi nga, yun yung number of respondents. Kakalabasan niyan is 2.56. Gets ba? Madali lang siya. So, 90 divided by 25 kasi number of respondents is equals to 3.6. Ganun din dito guys sa mga susunod. Sulat na natin yung sagot. Okay. Next is, ano yung VI? VI means visual interpretation. So, move natin yung camera. Ang visual interpretation natin is ito. Kapag nakakuha daw ng 3.50 to 4, it means strongly agree, which is SA. And the rest follows. Okay, check natin yung ano natin, table natin. 2.56, saan siya pasok? Dito siya sa agree. So, we write A. Sa so 3.6, saan siya pasok? Dito. Strongly agree. 2.64, agree. 3.16, pasok pa din siya sa agree. Last but not the least, 3.44, pasok pa din siya sa agree. So, yun lang guys. Salamat.